going to happen. Uh, we of CLJ, uh, Manipula, para sa internet, sa television, sa pelikula, at sa teatro. <coughs> so, after natin uh, pag-usapan ng malaki ng sector na ng space, ng genetics, so let's go back to basics, pag-sulat. Now, uh, marami sa inyo, uh, marami hindi nakarinig o nakabasa ng balita ko po dito. So, mga bagong kuklas na paano na ng mayamang kasaysayan ng Pilipinas. Ito nga ay mga sinuunang sulatin na nahupay sa bahay ng Rizal sa Kalambala Muna. So, mga pangyay ko ng kanyang kalaarawan o diary na ngayon may lamang matagpuan. Ayon sa mga eksperto, nagyalan na ng mga pangyay ito ng mga kwento tungkol sa pagtuli ni Rizal, sa kanyang first crush na hindi pinangalanan at uh, ilang sa laysay na nagpapakita na dumanas din si ba ang batang si Pepe ng Inkus Complex. So, maging yung kwento ng pagkatapon ng Chilelas sa lawan ng Laguna na alam na yun, ay makikita sa mga pangin ng ito. Pagkakos pagkakalan ng mga historian, ang mga pangin na ito ay nabigyan ng verifikasyon at uh, ngayon ay uh, nakaplanong ilagang sa National Museum with the permission of the National uh, Historical Institute. So, meron ba sa inyo na nakabasa o nakarunig na balita ito? Tapos sa kamay sa Facebook? Wala. Mabuti naman kasi fake news. Okay. So, dito ito. Ayan. So, ito, itong mga kanya na ito ay nagaling ko sa mga notebook ko. Okay. So, itong mga notebook na ito. Ayan. Okay, so, wala muna natin sila. Alright. Sa mga notebook na ito, uh, dito ay sinilang yung mga naisulat ng dula, kula, mga kwento, mga lecture, at uh, mga script ng pelikula at ng television. Ayan. So, sino sa inyo, Ah, uh, hanggang ngayon ay eh, mayroon pa rin diary. Taas ka man. Buti mo nga, taas ka man. Yan, meron. Sino sa inyo ang kailan kayo huling nagpadala ng handwritten letter? Ayan. Wala, hindi nyo maalala. Sige. O yung nagpasa naman ng handwritten na reflection paper. Or thesis. Okay, hindi ka sa pangay. Ito ba yan? Alright. So, malamang, uh, matagal na or mas malamang ay hindi niya ito ginawa. Hindi niya na ito ginagawa kasi may computer at laptop na. <coughs> at bilang isang mano nila, isa ito sa nakikita ko makulangan ng kasalukuyang sinerasyon. So, binira niya, binira lang sa atin ang gumagamit ng papel o ng notebook at pangulat sa pagkatha o pag-create. Noon, uh, tila nakikipagsayaw ang kamay at ballpen sa papel kapag susulat. Ngayon, pindot na lang tayo ng pindot. Parang calculator. Meron na kasi iPad, laptop, Microsoft Office, Notepad, at iba pa. We are living in the era of speed and connection kung saan ang productivity ay nakabase hindi sa creativity, kundi sa MCTS. Tama? So, we always hurry to communicate. That's why we do shortcuts. <laughs> no, nagyayabangan pa kami ng uh, mga notebook namin. Ikaw ang pool, kapag ang cover ng notebook ko, si Judy Ann. Last John Lloyd. Ngayon, old school na ang paggamit ng scratch paper sa mga notebook. Dapat diretso type para diretso print, diretso post. Ang hindi na iintindihan ng marami, may kapangyarihan ng physical na pagsulat sa papel. So dahil sa convenience na inaalok ng technology, kalimutan natin i-apply ang inaaral natin mula ang school hanggang grade 1. Yung simple pagsulat sa papel gamit ang ink ng ballpen o ng lead ng lapis. This present report is not just uh, for creative writers like me. Right? Uh, dahil lahat tayo, minsan sa buhay natin, 
may gusto o may kinailangan ng iskulan. And at this point, uh, uh, at this point, sa panahon ito, uh, bawat isa sa atin ay makakonsider na writer. Dahil sa araw-araw o oras-oras natin pagpo-post ng status at ng tweet. So, let me show you that not everything that modernizes actually promotes quality. No, ano naman na ngayon sa kaso ko, most people, or me, uh, personally, make a draft before writing the actual content to make sure that the right thoughts uh, come across. So, hindi naman ako ng mga tao, so ito na recollection ng notebook, of course. Si Charles Darwin, mayroong lampasang kong notebook na naglalaman ng observations and concepts niya about zoology, botany, linguistics, and archaeology. Uh, may istaya din siya ng mga libro na gusto niyong pasahin. Sa mga notebook niya, sinilang ang theory of evolution and natural selection. Si Ludwig van Beethoven, may mga musical sketchbook kung saan ay sinilang ang kanyang matapin ang komposisyon. Si Leonardo da Vinci, the most curious man who ever lived, may mga notebook din na at mga blueprint ng isang, uh, uh, isang flight machine at isang prototype ng submarine. Kaya ito si da Vinci, kaya mas madali sa kanyang musulat from right to left. So, uh, kaya ilan sa mga notes na ay mapapasa lamang uh, papaginharap ko sa salamin. Si Thomas Edison, the most prolific inventor in the American history, Ilan sa kanyang mga invention, gaya ng uh, electrical piano at ink for the blind, ay nakatala sa kanyang notebook. <clears throat> si Mark Twain, sa mga nila, uh, nakaipon ang apat na puhon ng mga puhong pocket notebooks sa loob ng apat na dekada. Sa mga ito, isinilang ang kanyang mga autograph. At ako nila yung si Anne Frank, na nagmamayari ng arguably the most uh, prominent and the most extraordinary Di diary uh, in the world uh, kung saan uh, ibinahagi niya ang kanyang mga kanasal ng panahon ng mga bakos. Ngayon, I wonder, alam kaya nila kung ilang saling lagi pa ang magbabasa, nag-aaral, at magpuputo sa kanilang mga nito. Siguro, oo, oo at malamang, ah, hindi rin. <clears throat> ang punto ko, tulad ng, uh, tulad ng sa kanila, Maaaring ang notebook na nasa bag mo ngayon o yung notebook na tamad, na tamad kang dalhin ay nalalaman ng isang bagay na magpapaparo sa mundo mo at sa mundo ng mga tao. Ngayon, uh, tumukin natin ang mga dahilan kung ba uh, magiging balikan natin yung tradisyonal na paraan ng pagsulat na ginumagamit ng bolpen at ng papel. Una, ang notebook ang pinakaligtas na lugar para magsulat. Sa notebook mo, walang censorship, walang judgment, walang red lines na lalabas kapag may wrong grammar at misspelled words. Tama? Walang formatin na kailangang sundin. Walang nagbiblink pa cursor na mga pressure sa iyo ng time. So, sabi nga ni Anne Frank, paper is patient. So, paper is your friend. Sa notebook mo, pwede kang magbubad. This is where you struggle to understand yourself and the world around you. Ikalawa, ang huwag mo kayo pribado ng lugar kung saan pwede kang magtanim at magpalago ng mga ideya. So, palagi na dyan ang notebook uh, para, sa, para sa mga <clears throat> uh, hindi na sa uh, oras na dumating ang creative news. Okay? So, kung kailan uh, nagkakaroon ka ng uh, flashes of brilliance and equipment. So, halimbawa, so ay mga aktual na pagkakaroon na ng aking notebook. So, yung mga kasulat ng pitla, yun ay listahan ng mga uh, flashes of uh, possible stories, possible uh, stage play na gusto kong isulat. Na, sa ikat ibang balang nito, of course, na naisip. Sa kabilang baka nyo naman, nakita nyo meron pang bus ticket. Ticket, uh, bus ticket. Dahil yung isang message that was August 18, 2014, kung nakikita nyo yung date. So, nasa loob na ako ng bus, kung naisip ko yung isang kwento. At hindi ko siya pwede pakawalan. Wala akong notebook at wallpen that time, or baka wala lang tinta yung wallpen. Wala, wala na akong notebook. So, ang ginamit ko, 
bus uh, ticket. So, hanggang ngayon, hindi ko pa rin siya na yung susulat, pero nasa akin pa rin siya. <clears throat> What exists on our minds is formless. So, that's the point. Only when it has a physical permanence can we build a part. A panic. By making a note of something that strikes you, you separate it from the stream of impressions that crowd across your mental eye. So, they may be useless right now, kagaya ng kamay ito, but in the long run, magiging uh, valuable po din sila. Ikatlo, ang old book ay disconnection sa technology at sa ibang pang bagay na hindi mahalaga. Aminin mo man ang hindi, kapag nasa harap ka ng laptop or ng computer, there's always a temptation to stop when you're writing. So, you stop to check your grammar, to check synonyms, right? Okay, find synonyms. To check your email, to check your Facebook, and then your Twitter, and then your Instagram. So, pitfalls of distraction. <clears throat> Pero, pag nasusulat ka sa papel, nakatuto pa. So, dumadali yung ideya mula sa, sa utak o sa puso, papunta sa kamay, hanggang sa may lakad sa papel. Alright, so writing by hand offers many benefits to, to your mind, your body, and your soul that typing on keyboard simply does not. Literally and figuratively, ipinapanganak ang mga salita sa pamamagitan ng pagsulat. So, when you're writing words on paper, you're giving them their private place in reality. Kaya crucial yung physicality ng pagsusulat. So, kapag nagluluwal ka, diba? kapag nagluluwal ka ng isang agda, you engage your whole being. It accesses a different, a different part of you, allowing your creative self to flow onto the page. So, lagi sinasabi ni, uh, ni Maestro Legato uh, Pino, na sa unang beses na magsusulat ka ng draft, uh, dapat ang galing siya pag-i-critic ka. So, hayaan mo lang na isulat ang gusto mong isulat, walang censorship, walang pag-i-edit, walang, uh, walang magtatana. Hayaan mo lang. So, that's the point. Sinesement ko rin ang pagsusulat na nakasulat ng salita ang mga ideya. At kapag nagsisement ko pa, hindi mo pwede na ipamatali. <clears throat> Writing longhand, so that's the term. So when, kapag ganito yung practice yung sa buhay, ayan, sinusulat ko pa muna bago yung info, that's writing longhand, it slows you down. Okay? It slows you down and offers you a chance to reflect as you write. Bakit ka nabigyan tiin na ihiwalay ng pagsulat ng isang ideya ang maraming pang bagay sa isip natin? So, ano ba ba? Ah, ahem. So, alam natin, malikot ang utak, katalot-talot, palipat-tipat. So, mahalaga na meron kang uh, katatakuhan. So, alimbawa, si Mark Twain, meron siyang listahan ng mga possible names ng kanyang mga characters. Sa kabila naman si Newton, meron siyang listahan ng mga tanong na gusto niyang sagutin. So, these are mysteries for him that he wanted to decipher. Isa na siguro, <clears throat> Isa siguro sa pinakagusto ko tungkol sa nakasulat ng mga salita ay yung pagiging permanente ng mga ito. Sabi ko nga lang si Benko, di ba? So, pwede mong strike through. Ayan. Pwede mong lagyan ng X or buhahin ng buhahin pero nandiyan pa rin siya. Hindi siya mawawala. So, it's part of your history. It's part of your notebook. It's part of your progress. It's part of your development. Yes, it is laborious, but labor as virtue. Bahala kasi pagkatha na physical na nakikita yung pagbuo, pagsira, at pagbuo ulit ang isang bagay. Halimbawa, kapag nagsulat ako ng tulad, uh, tulad ng isang ito, so nakikita ko kung paano ako lang yung pagbuno sa sarili ko. Diba? Sa papel ko nakikita kung paano ko ine-edit ang aking sarili, kung paano ko kinikinis ang aking gawa, at kung paano ako nag-edit go ng mga minahal kong sentences or linya, kaya hindi naman pala kailangan. Also, uh, writing in cursive, just like what I do, teaches us about relationships. Wow. Tignan natin kung paano. Uh, natuwa lang ako on how I discovered uh, this one. So, relationships, kung paano ang, pagka, ang pagkakabit ng M sa A 
at ng A sa L, at ng L sa isa pang A, at ng A sa Y, at ng Y sa isa pang A, ay makakabuo ng napangalitang salita na pag binasa mo ay malaya. Okay? So, kapag nagsusulat ka, kasama na yung pagkakaugnayan um, ng mga titig sa pagbuo ng mga salita. So, creation, art. Hindi ka pala ng sarili mo uh, penmanship. Yung mga tinatayong two words sa computer, they have no character. Hindi unique, hindi ikaw. If that's your practice, isa ka lamang sa libo-libong tao na ang katauhan ay nakakabal sa kalibri, tahoma, times new roman, one size to double space, 1.5 margin all size. Alright? So, paano ka magiging iba? Again, buhayin nila at ipagpatuloy ang sini ng pagsulat na hindi umaasa sa teknolohiya. Ang mga kumpulayan ka, ay may, again, ay may nilalaman ang posibleng mahalagang ambag sa mundo at lipunan. O halimbawa, J.K. Rowling, kung hindi niya yung sinulat ng Harry Potter, uh, ilang bata ang hindi may encourage na magbasa. And I guess, uh, at ilang din ay uh, patulad ko nga. At para sa akin, uh, these notebooks are just like tops, quietly and constantly being filled. You just, uh, you just learn to know how to tip them over and let the marble stuff out. So, baka sa notebook na nasa bag mo ngayon, nandiyan yung draft ng novel na igising sa kamalayan ng mga tao, kagaya ng ginawa ni Rachel Carson sa kanyang Silent Spring or sa Dolly and Philly na Rizal. Baka nandiyan yung hindi pa tapos na tula o kanta na magsisimula ng isang revolusyon. O baka nandiyan yung isang blueprint ng invention na pipigil o mag-mitigate sa climate change. Hindi natin alam. At ako ulit, uh, binamano nila at theater practitioner, ang pagsulat sa notebook, isa sa pinaka-fulfilling na bagay ko dito ay yung pagpatagumpay ng pagkabuhay ng mga salita. So, these uh, pages are from uh, William Shakespeare's notebook. So, napakasarap sa pakiramdam ng isang manangilat. Kapag nakikita mo na yung mga nakasulat na salita at pangungusap sa notebook mo, ay nabibig ng buhay. So, Halimbawa, ang video ito na uh, isang may kinkit sa doon lang si Maria Isabella at ang lugar ng mga tala. So I challenge and implore you to find your missing ink. 
because it matters to your future development, our future development, to our humanity. Maganda habit ka namin sa Thank you, Sarah 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 Thank you, Sarah